ஹாய் குட் டேஸ் இது உங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் டென்த்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் டென்ஸோட வீடியோஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்குறோம் அதில் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னால் என்ன பாஸ்ட் டென்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து அதை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்குறோம் பாஸ்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் பாஸ்ட் டென்ஸ்னால் இறந்த காலம் இறந்த காலம் நான்கு நிலைகளில் ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன அதுன்னு பார்த்தோன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்த்தோம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வந்து ஆக்டிவ் ஃபார்மில் வந்து நாலு வகையாக இருக்குது அது சிம்பிள் பாஸ்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னு பார்த்தோம் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் நீங்கள் அதுக்கான வீடியோவோட லிங்க் நான் இந்த ஐ பட்டனில் தரேன் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் அதை ஐ லிங்க் ஐ பட்டனில் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரியும் இது வந்து அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்காக ஒரு நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு சேனல் இந்த சேனலில் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய லெசன்ஸை நாங்கள் நடத்துகிறோம் தொடர்ந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாடங்கள் பிள்ளைய வீட்லேயே படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு இந்த சேனல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க இன்றைக்கி உள்ள பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் அதாவது எதிர்காலத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எதிர்காலத்தில் ஒரு விஷயத்த நடக்குதுன்னா அந்த விஷயத்த நாம் நான்கு விதமாக சொல்லலாம் நல்லா புரிஞ்சுங்க அப்போ அதனுடைய பேசிக் ஃபார்ம் என்னன்றத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பேசிக் ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படி பேசிக் ஃபார்ம் தெரியாமல் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஏதோ இப்போ பர்சன் அப்படின்போது ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் இதை பற்றிய வீடியோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நல்லா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது ஃபஸ்ட் பர்சன் இது செகண்ட் பர்சன் இது தேர்ட் பர்சன் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர் ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஐ ஐ ஷேல் வி வி ஷேல் யூ யூ வில் வேர்பு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வேர்பு வந்து மொத்தம் நாலு வகையான வேர்பு இருக்குது சிம்பிள் ஃபார்ம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் ப்ரெசன்ட் பாட்டிசபிள் பாஸ்ட் பாட்டிசபிள்னா நாலு ஃபார்முக்கு ப்ரெசன்ட் பாட்டிசபிள்னா கண்டினியூஸ் ஃபார்ம் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஃப்யூச்சர் டென்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் நாலு டைப்பை பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இதனுடைய பேசிக் ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கலாம் பேசிக் ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேல் வில் வேர்ப் வரும் ஷேல் வில் வேர்போட பி வந்து ஐஎன்ஜி வரும் ஷேல் வில் ஹாவ் பிபி பிபின்றது இதில் வந்து பாஸ்ட் பாட்டிசிபிள் ஃபார்ம் அதாவது ஈட் ஏட் ஈட்டன் அப்போ ஈட்டன்றது தான் பிபி அந்த ஈட்டுன்ற வேர்போட அந்த மாதிரி வேர்போட நாலு ஃபார்மில் பிபி ஃபார்ம் அதாவது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் போடணும் அடுத்து ஷேல் வில் ஹாவ் பீன் வேர்ப் ஐஎன்ஜி இப்போ இந்த நீங்கள் பேசிக் ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரியணும் பேசிக் ஃபார்ம் தெரியலனா உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது புரியாது பேசிக் ஃபார்ம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்ம பேசிக் ஃபார்ம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம வந்து வில் வில்ன்ற ஃப்யூச்சரை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடிக்ஷன் அபவுட் த ஃப்யூச்சர் அதாவது நம்ம வருங்காலத்தில் இது நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னு வச்சுங்களா அந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து நம்ம சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் சொல்லலாம் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நடக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கீங்கன்னா அப்போ அந்த விஷயத்த ப்ரிடிக் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ப்ரிடிக் பண்ணும்போது சரி ஓகே இந்த விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா அப்போ வருங்காலத்தில் இது நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த விஷயத்த நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் சொல்லலாம் அப்போ ஒரு ப்ரிடிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்போது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லலாம் யூ திங்க் தட் சம்திங் வில் ஹேப்பன் அதாவது ப்ரிடிக்ஷன்ற போது என்னென்னா இது நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கறது தான் அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் வந்து தெரியணும் அப்படி தெரியும்போது தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் ப்ரிடிக் பண்ணணும் இப்போ இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
بي شال بي شال باي بي شال باي يا تي في شال بلس وب اوكي لا شال بلس وب وي شال باي يا تي في نيكست مانت عرض ماسا نانغا تي في وانغا پورو عبدي سلو رئي نيكست مانت ஒரு prediction இது வந்து ஒரு prediction அடுத்து வந்து பாத்தின் you will know the result in a week இப்போது இங்கு ஒரு exam இல்திருக்கிறேன் exam கா காத்திருக்கிறீர்கள் அப்போது வந்து ஒருத்தர் வந்து அந்த exam பத்தி சொல்கிறார் என்ன உனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு வார்த்தில் result வந்துரும் அப்படின் சொல்கிறாக நிற்றீர்கள் அந்த no you will know will under the no under the verb okay like you will know the result you will know the result in yeah we go to our little one of the result there you go to our little one of the result there you are in sort of that you will know the result in a week I don't know the example is open there ஒரு நாவலிஸ்ட் இருக்கார் அந்த நாவலிஸ்ட் வந்து ஒரு மாதத்தில் அதாவது அடுத்த மாதத்தில் இந்த ஒரு குள்ள ஒரு புக்கை எழுதி முடிச்சிருவார்னு வச்சுங்களேன் அப்போ நம்ம அது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த நாவலிஸ்ட் த நாவலிஸ்ட் த நாவலிஸ்ட் வில் கம்ப்ளீட் த நாவலிஸ்ட் வில் கம்ப்ளீட் வில் complete his book his book next month next அப்பா அடுத்த மாசம் அடுத்த மாசம் அந்த நாவலாசிரியத் தனுடி புத்தகத்தை முடித்திருவிடுவார் அப்பா அடுத்த மாசம் முடித்திருவார் அப்படின் போது நாம் இதை இங்கிலிஸ்ல சொல்லும் போது the novelist will complete his book next month அப்படி சொல்லும் ஒரு ரிசல்ட் பத்தி அடுத்த மாதம் அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் தெரியும் அப்படி சொல்லலாம் யூ வில் நோ த ரிசல்ட் இன் அ வீக் ஒரு வாரத்தில் உனக்கு உன்னுடைய ரிசல்ட் தெரியும் வி ஷல் பை அ டிவி நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் அடுத்த மாதம் நாங்கள் வந்து ஒரு டிவி வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்படிலாம் சொல்கிறத வந்து நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் சொல்லலாம் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் சொல்லலாம் இன்னும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் தர பாருங்க ஷீ வில் She will finish. She will finish her studies. Her studies. Studies next year. Adutham varadath kulla. Adutham varadam. Aval thannudaya padipai mudithu vidu wal. Aval thannudaya padipai. Aval finish. She will finish her studies next year. அப்பா இந்த மாறி சொல்ரவு உடி விஷயங்கள் வந்து என்ன அப்படியும் பாத்தீங்கள் நான் Simple Future Tense இன்ன ஒரு last ஒரு example The population of our country The population Population The population of our country The population of our country நம்முடைய நம்முடைய தேசத்தின் உடைய மக்கல் தொகை will increase will increase will increase in next 10 year in in the next 10 10 years but the population of our country then subject Okay, that's the will and the verb. Okay, that's the will and the verb. The name of the country is the name of the country. It's a future tense. Now, what do you want to say? 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 அடுத்த வாரத்தில் அடுத்த வாரத்தில் உன்னுடைய 
அந்த தேர்வு முடிவு தெரியும் அதோடைய ரிசல்ட் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் மந்த் அடுத்த மாதம் நாங்கள் டிவி வாங்கணும் இப்படி ஒரு எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிற விஷயத்த நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம சொல்லணும்னா நம்ம வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ டிசைட் டு டூ சம்திங் ஸ்பான்டினியஸ்லி அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் யூ ஹேவ் இன் மேட் இ டிசிஷன் பிஃபோர் அப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பேசும்போது முடிவெடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் நீங்கள் வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டைமில் சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஃப் கிளாஸ் அதாவது ஈஃப் கிளாஸ் வந்து ஈஃப் கிளாஸில் வந்து டைப் ஒன்னு ஒரு டைம் இருக்கு மெயின் கிளாஸ் இன் டைப் ஒன் ஆஃப் த ஈஃப் கிளாஸஸ் மெயின் கிளாஸ் ஓகேங்களா மெயின் கிளாஸ் இந்த டைப் ஒன் ஆஃப் த ஈஃப் கிளாஸஸ் ஈஃப் கிளாஸ்னு இருக்கு இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலியமா ஏன் உங்களுக்கு நான் ஒவ்வொருத்த டைப்பும் சொல்லும் போது எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா அப்போதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும் அப்ப ஈஃப் கிளாஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஐஷால் வியவுல்லன் அதாவது அவர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற பாருங்க ஐ ஷால் வியன் நான் உள்ளன ஊட்டி நான் ஊட்டிக்கு போனால் உள்ளன் கிளாத் போடுவேன் நான் ஊட்டிக்கு போனால் உள்ளன் கிளாத் போடுவேன் அதை வந்து நம்ம இப்படி கூட எழுதலாம் ஈஃப் ஐ கோ டு ஊட்டி ஐ ஷேல் வியர் உள்ளன் ஐ ஷேல் வியர் நீங்க ஒரு விஷயத்தை செய்வீங்க அப்படின்னு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங் இஃப் யூ ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங் நீ புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்தினா யுவர் ஹெல்த் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் ஹெல்த் வில் இம்ப்ரூவ் உடம்பு நல்லா ஆனால் ஸ்மோக் பண்ணுறத ஸ்டாப் பண்ணி இஃப் யூ ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங் யுவர் ஹெல்த் வில் இம்ப்ரூவ் அப்போ அது பேசுகிற வரைக்கும் கூட அவர் வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஒருத்தருக்கு அவருக்கு நீங்கள் ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வருங்காலத்தில் வந்து நீங்கள் பிடிக்கலனா நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ணலைன்னா உங்களோட ஹெல்த் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படி சொல்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் சொன்னால் போதும் ஓகேங்களா சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் சொன்னால் போதும் இஃப் யூ ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங் யுவர் ஹெல்த் வில் இம்ப்ரூவ் இஃப் யூ கோ இஃப் ஐ இஃப் ஐ கோ டு ஊட்டி ஐ ஷெல் வியர் உள்ள அப்போ இவருடைய மூடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் உள்ளன் குளுத்து போடுற மாதிரி அவர் ஐடியாவே இல்லை அவருக்கு இங்கே இங்கேயும் குளிர் தான் போல இருக்கு ஆனால் ஊட்டிக்குள்ள போனால் அதிகமாக குளிர் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் இவர் வந்து உள்ளன் குளுத்து போடுன்ற ஒரு மீனிங்கில் சொல்கிறாரு அதாவது இந்த விஷயம் என்னென்னா இப்படி நடந்தால் நல்லா இருக்கும் ஆனால் அது வரைக்கும் இப்படி நடக்கலை ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் தேர்ட் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தர பண்ண இஃப் இ பிளேஸ் வெல் இஃப் இ பிளேஸ் வெல் இஃப் இ பிளேஸ் வெல் அவன் நீ நல்லா விளையாடி இருந்தா அவன் நல்லா விளையாடி இருந்தா ஹி வில் ஹி வில் பிகம் த டிஸ்டிக் ஹி வில் பிகம் பிகம் த டிஸ்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிக்ட் சாம்பியன் அவன் நல்லா விளையாடி இருந்தா அவன் மாவட்ட சாம்பியனாக வந்து தெரு 
வந்திருப்பான் ஓகேங்களா ஆனால் விளையாடல் அதுதான் அந்த இடத்துல நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ எல்லாமே இந்த மூணு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நடக்கலை அப்படி நடந்துன்னு தான் வந்திருக்கலான்றது தான் அங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்கள் வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் சொல்லலாம் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஒரு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஃப் யூ இஃப் யூ கோ டு பாலக்காடு பாலக்காடுன்னு ஒரு இடம் இருக்குங்க எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற கேரளாவில் இருக்குது இந்த பாலக்காடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலம்புலா டேம்னு ஒரு டேம் இருக்குது இஃப் யூ கோ டு த பாலக்காடு யூ மே விசிட் த மலம்புலா டேம் யூ மே விசிட் இப்போ யூ மேன் இருக்கு யூ வில் விசிட் இப்போ வெல்லுக்கு பதிலாக மே யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்படியும் வரும் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்ஷனு உங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக சொல்கிறோம் யூ மே விசிட் த மலம் புல்லா மலம் புல்லா டேம் ஓகேங்களா இஃப் யூ கோ டு பால் கார்ட் யூ மே விசிட் த மலம் புலாம் டேம் யூ வில் விசிட் த மலம் புலாம் டேம் எப்படி வேணா சொல்லலாம் இது வந்து என்னென்னா சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா இந்த சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ்க்கு அப்புறம் கோயிங் டூன்னு ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்குது இந்த கோயிங் டூன்ற வேர்டை வந்து அதிகமாக ஃபியூச்சர் டென்ஸை வந்து சொல்கிறதுக்கு வந்து பயன்படுத்துவாங்க வென் யூ ஹாவ் ஆல்ரெடி டிசைட் டு டூ சம்திங் இன் த ஃபியூச்சர் இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து முடிவு பண்ணி வச்சுருக்குறோம் ஓகேங்களா அப்படி முடிவு பண்ணி வச்ச விஷயங்களில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயிங் டூன்ற வேர்டை பயன்படுத்தி சொல்லலாம் அது எப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் தான் ஐ ஆம் கோயிங் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்டடி ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்டடி மோர் டு நைட் டு நைட் அதை இன்றைக்கி ராத்திரி நான் அதிகமாக படிக்க போகிறேன் அப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் ஒரு டிட்டர்மினேட் பண்ணுறாரு டிசைட் பண்ணுறாரு ஒரு விஷயத்த செய்யணுன்னா அந்த செய்ய இன்னொன்று ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஐ எம் கோயிங் டு டூ ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டடி மோர் நான் இன்னைக்கு ராத்திரி அதிகமாக படிக்க போகிறேன் அப்படி சொல்ல இவர் இது ஒரு எதிர்காலத்தை சொல்கிறாரு ஆனால் வில் யூஸ் பண்ணலை நல்லா புரிஞ்சுங்க வில்ல உள்ள ஷாலோ யூஸ் பண்ணாமல் கூட நாம் எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயத்த சொல்லலாம் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ்லேயும் சொல்லலாம் சாரி சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸும் சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கூட சொல்லுவாங்க சில விஷயங்களை எதிர்காலத்தில் நடக்கிறத அது டெட்டர்மைண்டு ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற பார்த்தா அது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸு பார்ட் ஒன்னில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் நல்லா சொல்லியிருக்கேன் புரியும் மாதிரி இப்போ அடுத்து பாருங்க இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரமா ஹீஸ் ஹீஸ் கோயிங் ஈஸ் கோயிங் டு வாட்ச் ஈஸ் கோயிங் டு வாட்ச் த ஷோ ஈஸ் கோயிங் டு வாட்ச் த ஷோ டு நைட் இன்னைக்கு ராத்திரி போய் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க போறேன் பார்க்க போகிறேன் கோயிங் டு வாட்ச் ஓகேங்களா அந்த நிகழ்ச்சியை அப்போ கோயிங் டு வாட்ச் கோயிங் டு ஸ்டடி அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ளே யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ளே வீடியோ கேம் வீடியோ கேம் ஆஃப்டர் டின்னர் நீ நைட்டு சாப்பாடு முடிச்சுட்டு வீடியோ கேம் விளையாட போகிற நீ யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ளே வீடியோ கேம் ஆஃப்டர் டின்னர் அடுத்து பாருங்க இட்ஸ் கோயிங் டு ரெயின் சூன் மழை வரப்போகுது அதை கூட சொல்லலாம் இட்ஸ் கோயிங் டு ரெயின் இட்ஸ் கோயிங் டு ரெயின் சூன் விரைவில் மழை வரப்போகுது லுக் அட் த லுக் அட் தீஸ் கிளவுட்ஸ் லுக் at these clouds in the magatha parunga it's going to rain look at these clouds it's going to rain idu future tense tha going to rain going to play okay students adutha parunga in the idile vande what do you think what will happen what do you think ninga enna enna nenikiringo enna nadakudhu appa இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் தரேன் பாருங்க 
what what you think what will happen what do you think what will happen appa idinudeya idukku sila irukke examples vandu paathina the traffic is horrible we are not going to arrive at the airport in time for our flight appa ivanga solranga the the traffic is horrible adavudhu traffic vandu போக்குவரத்து ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது வி ஆர் நாட் வி ஆர் நாட் கோயிங் கோயிங் டு அரைவ் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு அரைவ் அட் த ஏர்போர்ட் அட் த ஏர் ஏர்போர்ட் இன் டைம் in time for our flight okay la engalude inga vandu pokuradhu romba kodurama irukkanaala engalaala airport ku and kurithra nerathukku engalude flight padikka varamudiyadhu going to we are not going to arrive not going to arrive not arrive na varamudiyadhu nu artham okay la adutha oru chinna example tharan paarenga it is late it is late so i i don't think i don't think he is going to do his homework tonight he is going to do going to do his homework is home is homework tonight adavud it's too late id romba late aayiche i don't think enak id enak theriyala he is going to do his homework tonight i don't think adavud ivan seivan na nenikkala abindraanga ivungalala indha nikki onniki night indha homework mudipaan enala mudik ena ipove romba late aayiruchu appo indha maariyana vishayangal neenga enna nenikkireenga what do you think what will happen neenga enna nenikkireenga enna nadakkum adavud ivar enna nenikkiraaru ipo romba kodurama irukku traffic adinala vandu enala correct ah poomudiyadhu avar nenikkiraar appo nenikkoodi vishayangala nama going to nu sollalam adhe maari ipo romba late aayiruchu ivan vandu indha exam ivan vandu homework mudikka poradilla appdinum bodhu ivar nenikkiraaru onnu nadakka podu andha maari vishayangala neenga going to use panni sollalam adutha nam paakkuradhu enna appdin paathina future continuous tense paaka porom adutha nam paaka poradhu enna appdin bodhu future continuous tense இப்போ ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸோடைய பேசிக் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வரும் சப்ஜெக்ட் வரும் ப்ளஸ் ஷேலு அல்லது வில்லு ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் வர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வரும் இதுதான் வந்து இதனுடைய பேசிக் ஃபார்ம் பேசிக் ஃபார்ம் தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் எதுவும் பண்ண முடியும் ஷேல் வரும் வில்லு வரும் ஷேல் வரும் வில்லு வரும் பி வரும் வேர்பு வரும் ஐஎன்ஜி வரும் இதுதான் கண்டினியூஸ் ஃபார்மோட பேசிக் ஓகேங்களா ஷேல் வில் பி ஷேல் ஆர் வில் பி வேர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி சரி ஓகே இப்போ நம்ம இதனுடைய கண்டினியூஸ் ஜென்ரல் ஃபார்மை பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு இதனோட இதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய என் ஆக்ஷன் வில் பி இன் ப்ரோக்ரெஸ் அட் த சட்டைன் டைம் இன் த ஃபியூச்சர் This action has begun before the certain time. That is, in the first place, there is a certain time in the future. The action will be in progress at a certain time in the future. In the first place, there is a certain time in the future. There is a certain time in the future. This is a certain time in the future. If there is a certain time in the future, we can say that we can say future continuous tenders. எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்றத நம்ம பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஹீ வில் பி டிராவலிங் ஓல் த மார்னிங் டுமாரோ 
அப்போ ஒருத்தன் நாளைக்கு ஃபுல்லாக வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறான் இது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நீங்கள் அதை சொல்கிறீங்க இ வில் பி ட்ராவலிங் இ வில் பி ட்ராவலிங் ஓல் த மார்னிங் ஓல் த மார்னிங் நாளைக்கு கால சுமாரோ நாளைக்கு காலை முழுக்க ஒருத்தன் வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறான் அப்படின்னா ஹீ வில் பி ட்ராவலிங் ஓல் த மார்னிங் சுமாரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இங்கே வில் வந்திருக்கு பி வந்திருக்கு வேர்ப் ட்ராவல் வந்திருக்கு ஐஎன்ஜி வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஹீ வில் பி ட்ராவலிங் ஓல் த மார்னிங் சுமாரோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் அடுத்து சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுக்கும் போது தான் உங்களுக்கு அது ஈஸியாக புரியும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மை ஃபாதர் வில் பி ரீடிங் த நியூஸ் பேப்பர் மை ஃபாதர் வில் பி ரீடிங் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர் எங்கள் அப்பா நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் படித்து கொண்டிருக்கிறார் இல்லை இருப்பார் படித்து கொண்டிருப்பார் எப்போ அட் 8 ஏட் ஏஎம் சுமார் நாளைக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கு அவர் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் அவ்வளோதான் நாளைக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கு அவர் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் அந்த மாதிரி விஷயம் சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறவங்க மை ஃபோ மை பிரதர் வில் பி பிளேயிங் வித் ஹஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் சிக்ஸ் பிஎம் டு செவன் பிஎம் டுமாரோ நாளைக்கு ஆறு மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் என் தம்பி வந்து அவனோட ஃப்ரெண்டோட விளையாண்டிக்கிட்டு இருப்பான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது மை மை பிரதர் வில் பி பிளேயிங் வித் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் 6 p.m. to 7 p.m. tomorrow tomorrow naalaiki saindra 6:00 am to 7:00 am and thambi and friends oda avanga friends oda vilai adikondirpa naalaiki naalaiki 6:00 am to 7:00 am varaikum saindra 6:00 am to 7:00 am varaikum ennoda ennoda thambi avanoda nanbargaloda vilai adikittirpa vilai adikondirpa இப்படி சொல்லணும்னா நீங்கள் வந்து சிம் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் தான் சொல்லணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஷால் பி லீவிங் ஃப்ரம் மும்பை அட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் டுமாரோ ஐ ஷால் பி லீவிங் ஐ ஷால் பி லீவிங் ஃபார் மும்பை நான் மும்பைக்கு போய்கிட்டு இருப்பேன் அட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் அட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் டுமாரோ ஓகேங்களா நாளைக்கு நான் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் மும்பை போய்கிட்டு இருப்பேன் ஐ ஷால் பி லீவிங் ஃபார் மும்பை நான் போய் கொண்டு இருப்பேன் அப்படின்னும் போது ஐ ஷால் பி லீவிங் ஃபார் மும்பை அட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் டுமாரோ அப்போ ஒரு விஷயம் தொடர்ந்து ஃபியூச்சரில் நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு சட்டன் ப்ரீயடில் அந்த ப்ரீயடு பர்டிகுலர் டைமில் நடக்கும் அப்படின்னா அதை நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து ஒரு இருக்கு பாருங்கள் சம்திங் ஆப்பன்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் நார்மலி ஆப்பன் சம்திங்ஸ் ஆப்பன் பிகாஸ் இட் நார்மலி ஆப்பன் ஒரு விஷயம் நார்மலாகவே நடந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அப்போ அந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம சொல்லும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஐ ஷால் பி ஐ ஷால் பி சிட்டிங் இன் த ட்ரெயின் ஐ ஷால் பி சிட்டிங் இன் த ட்ரெயின் ஓகே டுமாரோ அட் திஸ் டைம் டுமாரோ அட் திஸ் டைம் நாளைக்கு இந்த நேரத்தில் நான் வந்து ட்ரெயினில் உட்காண்ட்ருப்பேன் அப்போ நாளைக்கு நேரம் நான் ட்ரெயினில் உட்காண்ட்ருப்பேன்றது ஒரு 
எப்படி இருந்தாலும் நடக்க தான் போது ஒரு ட்ரெயினுக்குன்னு ஒருத்தர் போகிறாருன்னா அவர் அங்கே போய் எதுவும் பண்ண முடியாது ட்ரெயினில் உட்காந்து தான் இருக்கணும் அப்போ அந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம சொல்லும்போது ஐ ஷால் பி சிட்டிங் இந்த ட்ரெயின் டுமாரோ அட் திஸ் டைம் அப்படி சொல்லணும் அது எதையும் பண்ணால் நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு மனப்பாடம் பண்ணுறத விட நீங்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறத எப்படி சொல்லுவீங்க நாளைக்கு நான் இந்நேரத்துக்கு ட்ரெயினில் உட்காந்துட்ருப்பேன் ஐ ஷால் பி சிட்டிங் இந்த ட்ரெயின் டுமாரோ அட் திஸ் டைம் நாளைக்கு இந்த நேரத்துக்கு நான் ட்ரெயினில் உட்காந்துருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நாளைக்கு இந்த நேரத்துக்கு நான் ட்ரெயினில் உட்காந்துருப்பேன் இங்கே தமிழ் இது இங்கிலீஷ் சொல்ல வந்து ஐ ஷால் பி சிட்டிங் இந்த ட்ரெயின் டுமாரோ அட் திஸ் டைம் அட் திஸ் டைம் டுமாரோ ஐ ஷால் பி சிட்டிங் இந்த ட்ரெயின் அது கூட தான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் இதை வந்து ஒரு அதோடய ஜென்ரல் ஃபார்மாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அது எப்படி சொல்லணும் எந்த மாதிரி நேரத்தில் சொல்லணுன்றத உங்கள் மைண்டில் கொண்டு வரணும் அடுத்து பாருங்கள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரும் பாருங்கள் இந்த நெக்ஸ்ட் பீரியட் என் த நெக்ஸ்ட் பீரியட் You will be learning English. You will be You will be learning English. அடுத்த பிரோட் நீ இங்கிலீஷ் கற்றுக்குவீங்க அடுத்த பிரோட் நீங்கள் இங்கிலீஷ் கற்றுக்குவீங்க அப்படின்றது ஒரு நார்மலான விஷயம் அப்போ நார்மலான விஷயம் சொல்லும் போது இந்த இந்த நெக்ஸ்ட் பீரியட் யூ வில் பி லேர்னிங் இங்கிலீஷ் அட் திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் இயர் தே வில் பி ரைடிங் தியர் எக்ஸாம் எஸ்எஸ்எல்சி எக்ஸாமினேஷன் at this time next year adutha varsham indha nerathile you will be you will be writing you will be writing your s s l c examination ஓகேங்களா அப்போ இதில் வந்து என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எஸ்எஸ்எல்சி எக்ஸாம் எழுதிக்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்த இடத்துல எஸ்எஸ்எல்சின்னு கூட போட தேவையில்ல யூ வில் பி ரைட்டிங் யுவர் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு போடலாம் ஏன்னா நீங்கள் எயித்து தான் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்போ எயித்து கூட போடலாம் இந்த இடத்துல எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு போடலாம் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் ஷார்ட்டாக போட்டுருங்க இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் கரெக்டாக போடுங்க எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமினேஷன் அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு விஷயம் வந்து சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் இட் ஆன் இட் நார்மலி ஹேப்பன்ஸ் ஓகேங்களா சம்திங் ஹேப்பன் இட் பிகாஸ் நார்மலி ஹேப்பன் இப்போ நீங்கள் எழுத போகலை அப்படின்னா கூட நீங்கள் எழுத மாட்டீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எழுதிட்டு தான் இருப்பாங்க கரெக்டாக இல்லைங்களா இந்த உங்கள் பீரியடை நீங்கள் கட் பண்ண போகிறீங்க கட் பண்ணிட்டாலும் அந்த கிளாஸ் இங்கிலீஷை வந்து நடக்கும் அப்போ ஒரு விஷயம் வந்து ஜென்ரலாக நடக்கக்கூடிய நார்மலாக நடக்க போது நடக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீ சொல்லணும்னா சம்திங் ஹேப்பன் பிகாஸ் இட் நார்மலி ஹேப்பன்ஸ் அது அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நடக்கும் அது நார்மலாக நடக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லும் போது நீங்கள் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லலாம் அடுத்து ஆக்ஷன் வில் பி ப்ராக்ரெஸ் அட் த சர்டன் டைம் இன் த ஃபியூச்சர் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடக்கக்கூடிய வ எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடக்கிற விஷயத்த நீங்கள் சொல்லும் போதும் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லலாம் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் த ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸோடைய ஜெனரல் ஃபார்ம் ஜெனரல் ஃபார்ம் என்னென்னா சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட்ன்றது என்ன உங்களுக்கு தெரியும் சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறது நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஃபுல்லோர் செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஃபுல்லோர் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஃபுல்லோர் ஃபஸ்ட் பர்சன்னா என்ன செகண்ட் பர்சன்னா தேர்ட் பர்சன்னா ஐ பட்டனில் லிங்க் இருக்குது சிம்பிள் ஃப்ரெசன் ப்ரெசன்டென்ஸோட ஃபுல் கவரேஜ் இருக்குது ப்ரெசன்டென்ஸோட ஃபுல் கவரேஜ் இருக்குது அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் பற்றி நான் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்குறேன் அடுத்து வந்து சப்ஜெக்ட் வந்த பிறகு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா சப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு சப்ஜெக்ட்க்கு அப்புறம் என்ன வரும்னா ஷேல் வரும் அல்லது வில் வரும் சப்ஜெக்ட்க்கு அப்புறம் வந்து ஷேல் வரலாம் ஆர் வில் வரும் வில் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஹேவ் வரும் என்ன வரும்னா ஹேவ் வரும் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வரும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் பாஸ்ட் 
பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வரும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மு இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஷால் வெல்லு ஒரு காம்போனண்ட்டு அடுத்து ஆ ஒரு காம்போனண்ட்டு அடுத்து பாட்டிஸ்ட் பாட்டிபிள் ஒரு கான் காம்போனண்ட்டு சப்ஜெக்ட் ஒரு காம்போனண்ட் இப்போ இந்த நாலு காம்போனண்ட்டு வரும் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் பார்த்துட்டோம் சம்திங் வில் ஆல்ரெடி ஹாவ் ஆப்பண்டு பிஃபோர் எ சம் டைம் டைம் இன் த ஃபியூச்சர் ஒரு க எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு செயல் நடக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வேலைக்கு போகிறீங்க அதாவது நீங்கள் வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி டிகிரி வாங்கியிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதாவது நான் இப்போ ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறீங்க எதிர்காலத்தில் அதாவது அடுத்த மாதம் இன்னது நக்க நீங்கள் நான் 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 நினைக்கிறேன் நான் போகிறதுக்குள்ளே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் அதாவது நீங்கள் ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கொண்டு முடிஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா அப்போ ஐ ஷெல் ஹாவ் ஸ்டடீடு ஃபைவ் லெசன் பை டிசம்பர் திஸ் இயர் டிசம்பருக்குள்ள ஆனால் அஞ்சு லெசன் முடிச்சிருப்பேன் டிசம்பருக்குள்ள அஞ்சு லெசன் முடிச்சிருப்பேன் பை ஏப்ரல் நெக்ஸ்ட் இயர் ஐ ஷெல் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் அடுத்த மாதம் ஏப்ரல் மாதம் அடுத்த அடு வர ஏ வர ஏப்ரல் மாதம் நான் எட்டாவது முடிச்சிருப்பேன் அப்போ ஏ ஏப்ரல் மாதம் வரும்போது நீங்கள் எட்டாவது முடிச்சிருப்பீங்க ஓகேங்களா த கிளாஸஸ் வில் ஹவ் பிகன் பை த டைம் யூ ரீச் த ஸ்கூல் நீ ஸ்கூல் போகிறதுக்குள்ள கிளாஸு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் நீ ஒரு விஷயம் நடந்த பிறகு இன்னொரு விஷயம் நடக்குது ஆனால் எது எப்போ நடக்குது அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் நடக்குது எப்போ நடக்குது ஃபியூச்சரில் நடக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு விஷயம் ரெண்டு விஷயம் நடக்குது ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சோன்னா இன்னொரு விஷயம் நடக்குது ஏப்ரல் வரும்போது நீங்கள் வந்து பா எய்த்தை முடிச்சிட்றீங்க அடுத்து வந்து இல்லைன்னா நீங்கள் அஞ்சு லட்சம் படித்த பிறகு டிசம்பர் வரத்துக்குள்ளே அஞ்சு லட்சம் மு படிச்சிட்றீங்க அப்போ படித்து முடித்த பிறகு டிசம்பர் வரதுன்னு நடத்தோம் அடுத்து மை கசின்ஸ் வில் ஹாவ் அரைடு பை டைம் ஐ கோ ஹோம் ஃப்ரம் ஸ்கூல் நான் வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே என்னோடய கசின்ஸ் எல்லாம் வீட்டில் வந்துட்டுருப்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய ரெண்டு விஷயங்கள் ஒரு விஷயம் நடந்துடுது நடந்தோடனே இன்னொரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை பயன்படுத்தணும் அதற்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் த The clauses will have the clauses. The clauses will have will have begun begun by the time by the time you will reach you reach the school you reach you reach school. அப்போ இதில் வந்து நல்லா கவனிங்க ரெண்டு விஷயம் நடக்கு ஒன்று வந்து யூ ரீச் ஸ்கூல் நான் ஸ்கூல் போகிறதுக்குள்ள கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இருந்துச்சு அப்படி சொல்கிறோம் த கிளாஸஸ் வில் ஹவ் பிகன் பை த டைம் யூ ரீச் த ஸ்கூல் பை த டைம் அந்த நேரத்துக்குள்ளே ஓகே நான் போய் நான் ஸ்கூல் போய் சேர்கிற நேரத்தில் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிருந்துச்சு நான் ஸ்கூல் போய் சேர்கிற நேரத்தில் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிருந்துச்சு அதுதான் இதோடைய தமிழ் மீனிங் அடுத்து பாருங்கள் பை ஏப்ரல் by april next year by april next year i shall have i shall have completed i shall have completed the eighth standard na yettavudu அடுத்த ஏப்ரல் மாதத்தில் முடிச்சிருப்பேன் அப்போ ஒரு விஷயம் நடக்குது ஏப்ரல் வரத்துக்குள்ளே நீங்கள் எட்டாவது முடிச்சிட்றீங்க அப்புறம் ஒரு தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஷால் ஹவ் ஸ்டடீடு ஃபைவ் லெசன்ஸ் ஐ ஷால் ஹாவ் ஸ்டடீடு ஐ ஷால் ஹவ் ஸ்டடீடு ஃபைவ் லெசன்ஸ் பை டிசம்பர் by december this year okay la i shall have studied now mulichirpen anju paadam 
படிச்சிருப்பேன் ஐ ஷெல் ஹவ் ஸ்டடிட் ஃபைவ் லெசன் பை டிசம்பர் டிசம்பருக்குள்ள இந்த வருஷம் டிசம்பர் மாதத்துக்குள்ள அஞ்சு பாடம் முடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லும் போது தான் நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கன் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அடுத்து லாஸ்ட்டுக்கு ஒரு இது மை கசின்ஸ் மை கசின்ஸ் வில் ஹவ் ஹராய்டு மை கசின் மை கசின்ஸ் மை கசின் வில் ஹாவ் arrived by the time by the time i go to home i go i go home from school na school la nu poradhukku illa அங்கே போகிறதுக்குள்ளே என்னுடைய கசின் வந்து என்ன பண்ணிட்டுருப்பாரு வந்துட்டுருப்பாரு அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரெண்டு விஷயம் நடக்குது நல்லா புரிஞ்சுங்க எதிர்காலத்தில் நடக்குது ரெண்டு விஷயமும் ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்குள்ளே இன்னொரு விஷயம் நடந்துட்டா அந்த விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸை பயன்படுத்துங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கடைசியாக இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இந்த வீடியோ ரொம்ப கொஞ்சம் லாங்கான வீடியோ தான் எனக்கு தெரியும் பட் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூஷன் வரும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னா என்ன பாஸ்ட் டென்ஸ்னா ஃப்யூச்சர் டென்ஸ்னா என்ன அது ஓகே எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஆனால் அதில் என்னப்பா இவ்வளோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸும் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு மாறும்போது உங்களுக்கு அந்த அந்த கஷ்டம் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த கஷ்டம் வரக்கூடாதுன்னு தான் அப்படி பிரித்து 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 நான் வந்து அதை வந்து ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இங்கே அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும்போது நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு லிட்டில் பிட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ மஸ்ட் யூ 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 மஸ்ட் யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் ஒன் திங் தட் யூ ஆர் லேர்னிங் அ லாங்குவேஜ் நாட் ஏ நாலேஜ் ஓகே த நாலேஜ் பை மெமரைசிங் by understanding you can easily get but the language is the something that can be acquired only by a practice and listening a small baby can learn a language without any uh, nobody taught him யாருமே ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இன்னொரு லாங்குவேஜை கற்று தரல பட் அந்த அந்த குழந்தை அந்த லாங்குவேஜை பிறந்த இடத்துல கேட்டு கேட்டு பேசுது as you are a child you should learn english you should understand the patterns you have to practice more and more then only you can able to speak you can able to convey your thoughts in, in english language it will not come by watching a single video as uh, as so many youtubers says நிறைய யூடியூபர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ரொம்ப இங்கிலீஷ் ரொம்ப ஈஸி இங்கிலீஷ் இஸ் அ வெரி ஈஸியஸ்ட் லாங்குவேஜ் இஃப் யூ வாட்ச் அவர் வீடியோஸ் ஃபார் கண்டினியூஸ்லி யூ டெஃபினெட்லி யூ வில் லேர்ன் இங்கிலீஷ் இட் இஸ் நாட் அ ட்ரூ இட் இஸ் அ அல்டிமேட் லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நாட் ஓன்லி மை யூடியூப் சேனல் வாட்ச் ஆஸ் மச் ஆஸ் யூ கேன் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் த சேனல் விச் ஆர் டாட் யூ இங்கிலீஷ் உனக்கு எந்தெந்த சேனல்லாம் இங்கிலீஷ் கற்றுக் கொடுக்குதோ அதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் கேளுங்க நிறைய கேளுங்க ஸோ கண்டினியூஸ் லிசனிங் கண்டினியூஸ் லேர்னிங் தான் உங்களை இங்கிலீஷை கற்றுக்க வைக்கும் ஓகேங்களா த ஃப்யூச்சர் ஃபார் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த ஃப்யூச்சர் ஃபார் ஃபேக் கண்டினியூஸ் டென்ஸோடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஜெனரல் ஃபார்ம் ஜெனரல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வரும் சப்ஜெக்ட்னா என்னென்னா உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்ல தேவையில்ல சப்ஜெக்ட்னா ஃபஸ்ட் பர்சன் ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஃப்ளூவர் செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஃப்ளூவர் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஃப்ளூவர் ஃபஸ்ட் பர்சன்னா நான் 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 நாங்கள் 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 செகண்ட் பர்சனாக நீ 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 நீங்கள் தேர்ட் பர்சனாக அவன் அவள் அது அவர்கள் ஓகேங்களா இதுதான் நீ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஐ பட்டன் லிங்க் இருக்குது சிம்பு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃபுல் கவரேஜ் ஒன்று கொடுத்துருக்கான் அதில் நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்து வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேல் வரும் ஆர் வில் வரும் அடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாவ் வரும் அடுத்து பீன் வரும் என்ன வரும்னா பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இது தான் இதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஓகேங்களா சப்ஜெக்ட் வரும் ஷேல் வில் வரும் அடுத்து ஹாவ் வரும் அடுத்து பீன் வரும் அடுத்து வேர்பு ப்ளஸ் ஐஎன் வேர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வரும் 
அடுத்து ஃபஸ்ட் வருது சப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்மு இப்போ இது இதனுடைய விஷயம் என்னென்ன அப்படின்னா சம்திங் வில் ஆல்ரெடி ஹேப்பன் பிஃபோர் இஸ் சட்டவின் டைம் இன் த ஃபியூச்சர் சம்திங் வில் ஹாவ் ஆல்ரெடி ஹேப்பன்ட் பிஃபோர் இஸ் சட்டைன் டைம் இன் த ஃபியூச்சர் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு முன்னாடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த விஷயத்த நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸன்ஸை சொல்லலாம் இது எல்லாமே எதிர்காலத்தில் தான் இப்போ இதுக்கு வந்து சில உதாரணங்கள் சொல்ல முடியும் ஷீ வில் ஆ பீன் லிவிங் இன் டெல்லி ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் மந்த் அதாவது she will have been living in delhi for 5 years by the end of this month in the maasa kadasi la irundhu pathina 5 varshathukku ava vandu delhi la dhaan irupa in the maasa kadasi ku apuram ava vandu delhi la dhaan 5 varshathukku irupa alad vaal vaal appdi solrana nichinga adut andha mari vishayam he will have been serving this school for 10 years when he retires from service or 10 varshathukku avar enga school la vela seivar அவர் ரிட்டையர்ட் ஆன பிறகு அப்போ இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் ரிட்டையர் ஆகிட்டாருங்கிட்டே ரிட்டையர்ட் ஆகலை அப்போ அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகலை ஆனால் பத்து வருஷம் வேலை செய்வார் ஓகேங்களா அவர் இப்போ இப்போ வரைக்கும் வந்து டெல்லியில் இல்லை ஷி வில் ஷி வில் ஆ பின் லிவிங் இன் டெல்லி ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் மந்த் அப்போ இப்போ வரைக்கும் கூட அவர் டெல்லியில் இல்லை ஆனால் இந்த மாதம் கடைசியிலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அவர் வந்து டெல்லியில் இருப்பார் இன் ஜான்வரி ஐ வில் ஆ பீன் ஒர்க்கிங் அட் மை கம்பெனி ஃபார் த்ரீ ஹவர்ஸ் I will have been working at my company for 3 hours. In January, I will be working at my company for 3 hours. Then, you will be working at your company for 3 hours. Then, you will be working at your company for 3 hours. At 5 o'clock, I will have been waiting for 30 minutes. At 5 o'clock, I will have been waiting for 30 minutes. At 5 o'clock, I will have been waiting for 30 minutes. At 5 o'clock, I will have been waiting for 30 minutes. சரி நம்ம இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் எழுதுகிறேன் கவனிங்க ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன ஷீ ஷீ வில் ஹாவ் ஷீ வில் ஹ பீன் லிவிங் ஷீ வில் ஹ பீன் லிவிங் இன் டெல்லி இன் டெல் டெல்லி ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகேங்களா ஃபார் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் மந்த் பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் மந்த் ஓகேங்களா இந்த மாதத்தில் இருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அவங்க டெல்லியில் தான் வாழ்வாங்க அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹீ வில் ஹாவ் பீன் சர்விங் த ஸ்கூல் ஃபார் டென் இயர்ஸ் ஹீ வில் ஹாவ் பீன் சர்விங் சர்விங் த ஸ்கூல் ஃபார் டென் இயர்ஸ் Fourteen years. When he retires from service. When he retires. When he retires from service. Service. அவங்க வந்து அவளுடைய அவங்க வேலையிலேருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிட்ட பிறகு பத்து வருஷம் நம்ம ஸ்கூலில் வேலை செய்வாங்க அவர் வேலை செய்வார் இந்த பள்ளியில் வேலை செய்வார் அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் In January, in January, I will have been working at my company. I will have been working working at my company at my company at my company for 3 hours okay 
அப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கு சட்டைன் பீரியடில் க ஒரு சட்டைன் பீரியடில் அதன் பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நம்ம ஒரு விஷயத்த ஃப்யூச்சரில் செய்வோம்னா அந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லலாம் ஸோ இந்த செஷனில் நீங்கள் வந்து ஃப்யூச்சரை பற்றி ஏதாவது ஒரு தெளிவான பார்வையை அடைஞ்சிருப்பீங்க எனக்கு நம்புகிறேன் இந்த இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த லெசனை தயவு செஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த அடுத்த இதில் வந்து நம்ம புக் பேக் எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் ஈஃப் கண்டிஷன் ஈஃப் கிளாஸ் ஈஃப் கண்டிஷன்ஸ் சென்டென்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் யூடியூப் சேனல் உங்களுடைய மேலே நான் ஆதரவு தர இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு ரொம்ப தேவை தொடர்ந்து உங்களுடைய மேலே நான் ஆதரவு தராங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்